നമസ്കാരം ജില്ലയിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആശങ്കയുടെ മലയോരം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ജില്ലയിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആശങ്കയോടെ മലയോരം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുവാൻ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി സുഭിക്ഷ പദ്ധതി സർക്കാരിന്റെ വിപ്ലവകരമായ തീരുമാനമാണെന്ന് റോഷി കസ്റ്റിൻ എം എൽ എ അപകടകരമായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നാട്ടുകാർ പരാതി നൽകിയിട്ടും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന മരം മുറിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാതെ അധികൃതർ പഞ്ചായത്ത് കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കരാറുകാരൻ ജോർജ് ഉതുപ്പിന്റെ വീട്ടിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ജില്ലയിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി മൂന്നാറിൽ നിന്നും ജെൻസൺ ചേരുന്നു ജെൻസൺ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസവും ജില്ലയിൽ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്കാണ് മേഖലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വിവരങ്ങൾ പിന്നെ ജില്ലയിൽ വീതിയിലായി വീണ്ടും കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും മൂന്നാറിലെത്തിയ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഇത്തവണ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർ കഴിഞ്ഞ പതിനാറിനാണ് മൂന്നാറിലെത്തിയത് ടാക്സി വാഹനത്തിലെത്തിയവരെ മൂന്നാർ പഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യവകുപ്പും ചേർന്ന് മൂന്നാർ കോളനിയിലെ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഇവർക്ക് കടുത്ത പനിയും ജലദോഷവും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഇവരുടെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്കായി എടുത്തത് ഇന്ന് ഇവരുടെ ഫലങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്തു അറുപത്തിയൊന്നും അറുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിനാലും വയസ്സുള്ളവരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത് ഇവർക്ക് മറ്റാർക്ക് ഇവർക്ക് മറ്റാരുമായും സമ്പർക്കമില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം മൂന്നാറിലും ദേവികുളത്തുമായി നിരവധി പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ മൂന്നാറിലും എഴുപത്തെട്ട് പേർ ദേവികുളത്തിലുമാണ് ഉള്ളത് മൂന്നാർ ശിക്ഷക് സ്ഥാപനത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് പേരും ബഡ്ജറ്റ് ഹോട്ടലിൽ മുപ്പത് പേരും നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് മിൻഡ ജെൻസൺ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ജില്ലാ ഭരണകൂടം എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം മൂന്നാർ മേഖല ആശങ്കയിലേക്ക് തിരിയുന്നു എന്നാണോ തീർച്ചയായും പിന്നെ മൂന്നാറിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്ന കണക്കുകൾ തന്നെയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ആദ്യമായാണ് അതും ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് സംഭവം ഗൗരവമായി തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പും കാണുന്നത് മൂന്നാർ കോളനിയിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത ഏർപ്പെടുത്താനും പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള മേഖല തന്നെയാണ് മൂന്നാർ കോളനി ആയിരത്തി മുന്നൂറിലധികം കുടുംബങ്ങളാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഭാഗമായി അവിടെ പോലീസിൻ്റെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ റാൻഡം ടെസ്റ്റ് അടക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പിനും ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് മാർച്ച് പത്തിനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന് ആദ്യമായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അന്ന് കൂടുതൽ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നില്ല മലയോര മേഖലയിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഹൈറേഞ്ച് ജാഗ്രതയോടെ തന്നെ മുൻപോട്ടു പോകേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നന്ദി ജെൻസൺ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് മഴക്കാലത്തിന് മുന്നോടിയായി അപകടകരമായ മരങ്ങൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വെട്ടിമാറ്റണമെന്ന ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടവർ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന വ്യാപക പരാതി കട്ടപ്പന കുട്ടിക്കാനം സംസ്ഥാന പാത കടന്നുപോകുന്ന തോണിത്തടിയിൽ റോഡിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ വാഗമരം വെട്ടിമാറ്റുവാൻ നടപടിയില്ലാത്തതാണ് ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുവാൻ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി സുഭിക്ഷ പദ്ധതി സർക്കാരിന്റെ വിപ്ലവകരമായ തീരുമാനമാണെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എയും പറഞ്ഞു പദ്ധതിയുടെ ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനവും ചക്ക സംസ്കരണ യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി എം എം മണി നിർവഹിച്ചു ഉപ്പുതറ അയ്യപ്പൻകോവിൽ മേഖലയിൽ കാട്ടുപന്നികളുടെ ആക്രമണം വ്യാപകമാകുന്നു നിരവധി പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും നടപടിയെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകാതെ അധികൃതർ കട്ടപ്പന കുട്ടിക്കാനം സംസ്ഥാന പാത കടന്നുപോകുന്ന തോണിത്തടി ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപമാണ് പടുകൂറ്റൻ വാഗമരം നൽകുന്നത് നിരവധി വാഹന യാത്രികരാണ് ദിവസവും ഇതുവ
മഴക്കാലമായാൽ മരത്തിന്റെ വലിയ കൊമ്പുകൾ ഒടിഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് വീഴുന്നത് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഇലവൺ കെ വി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വൈദ്യുതി ലൈനുകളാണ് മരത്തിന്റെ സമീപത്തോടെ കടന്നു പോകുന്നത് മരത്തിന്റെ അപകടാവസ്ഥ കാണിച്ച് നിരവധി തവണ പ്രദേശവാസികൾ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും മരം മുറിച്ചു നീക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു പല പ്രാവശ്യം കറക്ടേറ്റിലും മാസ് പെറ്റീഷനായിട്ട് നേരിട്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരും നടപടിയില്ല ഇനിയെങ്കിലും ഇനി നടപടി ഉണ്ടാകണം അതിന് അധികാരികൾ വേണ്ട മേൽനടപടി സ്വീകരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ കളക്ടർ മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അടിയന്തിരമായി അപകട ഭീഷണിയെ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ തോണിത്തടയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ജീവന് ഭീഷണിയെ നിൽക്കുന്ന മരം മുറിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മരം മുറിച്ചു നീക്കി നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഒന്നടങ്കമുള്ള ആവശ്യം അടിമാലി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസമായി സർക്കാർ നൽകുന്ന തുക വാങ്ങുവാൻ വൻ തിരക്ക് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായാണ് പണം വാങ്ങുവാൻ എത്തിയത് കോവിഡ് നയന്റീന്റെ ദുരിതാശ്വാസമായി സർക്കാർ വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുഖേന ആയിരം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പണം വാങ്ങുവാൻ ആളുകളുടെ വൻ തിരക്കാണ് അടിമാലി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ ജനം കൂട്ടമായി എത്തിയത് പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കി അകത്തേക്ക് രണ്ടുപേരെ വീതമാണ് കയറ്റിവിട്ടത് മൂന്ന് കൌണ്ടറുകളാണ് ഇതിനായി സജ്ജീകരിച്ചത് എന്നാൽ പുറത്തെ തിരക്ക് കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള തരത്തിലായിരുന്നു സിറ്റി വിഷൻ അടിമാലി ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ ലഭിച്ച വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ വലയുകയാണ് മൂന്നാറിലെ വ്യാപാര മേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വേതനം നൽകുവാനോ മുറിവാടക നൽകുവാനോ പോലുമുള്ള വരുമാനം പല വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ലഭിക്കുന്നില്ല മൂന്നാറിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല ഉണരാതെ വ്യാപാര മേഖലയുടെ മാന്ദ്യം മാറില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് കച്ചവടക്കാരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ ലഭിച്ച മൂന്നാറിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയോടടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ കാര്യമായ കച്ചവടമോ വരുമാനമോ വ്യാപാര സ്ഥാപന ഉടമകൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ദിവസ വരുമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കി മുൻപോട്ടു പോയിരുന്ന പല ചെറുകിട വായ്പാ തിരിച്ചടവുകളും മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആശ്രയിച്ച് മുൻപോട്ടു പോയിരുന്ന വ്യാപാരം പകുതിയിലുമധികമായി കുറഞ്ഞതോടെ എങ്ങനെ മുൻപോട്ടു പോകുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് പൈമാറി വന്ന് വരുന്നതുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇരിക്ക് ഇന്ത വെഹിക്കിൾ പ്രശ്നം ഇപ്പോഴത്തെ നേരത്തെ പേസി ഒരളവുക്ക് സുമൂഹമായ ഗവൺമെന്റ് രീതിയിൽ മുടിച്ചിരിക്കാക ഇവ്വളവ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നാം വന്ന് വാട കൊടുക്ക മുടിയാമയം കടയില ആളുകൾക്ക് സമ്മളം കൊടുക്ക മുടിയാമയം ரொம்ப சிரமத்தில தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கு இப்போ மூணு மாசமா லாக் டவுன் லாக் டவுன் இருந்துச்சு நம்ம இப்போ கடை ஓபன் பண்ணி இருக்கோம் ஓபன் பண்ணி இப்போ ரெண்டு வாரம் ஆச்சு ரெண்டு வாரம் ஆனதுல நமக்கு கெஸ்ட் எதிர்பார்த்து நம்ம ஜிப்ஸ் போட் வச்சிருந்தோம் ஜிப்ஸ் போட் வச்சிருந்தோம் இப்போ வந்து பெரிய நஷ്ടമായി போச்சு நமக்கு സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വേതനം നൽകുവാനോ മുറിവാടക നൽകുവാനോ പോലുമുള്ള വരുമാനം പല വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ലഭിക്കുന്നില്ല സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം മൂടിയ തോട്ടം മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ടൌണിലെത്തി അവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങി മടങ്ങുന്നു വിനോദസഞ്ചാര മേഖല ഉണരാതെ വ്യാപാര മേഖലയുടെ മാന്ദ്യം മാറില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് മൂന്നാറിലെ വ്യാപാരികളെ ആശങ്കയിലാക്കുകയാണ് സിറ്റി വിഷൻ മുന്നാർ വണ്ടൻമേട് കീഴാമാലിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു കോവിഡ് രോഗബാധയിലാണോ മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയുന്നതിനായി മൃതദേഹം സ്രവ പരിശോധനയ്ക്കായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു വണ്ടൻമേട് കീഴ്മാലിയിൽ അൻപഴകന്റെ മകൻ ആനന്ദകുമാറിന്റെ മൃതദേഹമാണ് സംസ്കരിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ആനന്ദകുമാർ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചത് കോവിഡ് രോഗലക്ഷണത്തെ തുടർന്ന് മൃതദേഹം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ച് സ്രവ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ആംബുലൻസിൽ വണ്ടൻമേട് മാലിയിൽ എത്തിച്ച് രാത്രി തന്നെ ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിച്ചത് തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാലിയിലെ കടകൾ പോലീസ് അടപ്പിച്ചിരുന്നു തോട്ടം തൊഴിലാളിയായ കുമാർ രണ്ടു ദിവസമായി ഛർദിയും വയറിളക്കവും മൂലം ശാരീരികാവശ്യതയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ കുഴഞ്
വണ്ടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റും കരാറുകാരനുമായ ജോർജ് ഉതുപ്പ് പൊതുമരാമത്ത് ജോലികളിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇയാളുടെ പുറ്റടിയിലെ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിലും വീട്ടിലും പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത് ഇയാളെ പൊതുമരാമത്ത് ജോലികൾ സംബന്ധിച്ച രേഖകളിൽ തിരിമറി നടത്തിയതിന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കരാറുകാരനായ ഇയാൾ പതിനാറാം വാർഡിലുൾപ്പെട്ട എ കെ ജി നഗർ ചുടുകാട് റോഡിന് അനുവദിച്ച നാല് ലക്ഷം രൂപ നിർമ്മാണം നടത്താതെ തന്നെ തുക കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായും പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഇയാൾ പഞ്ചായത്തിനെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇയാളെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഇയാൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്ത താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു വടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നും ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇയാളുടെ വീട്ടിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തിയതെന്നും വടൻമേട് പോലീസ് അറിയിച്ചു വി ആർ വിജയൻ സിറ്റി വിഷൻ ന്യൂസ് കടപന കാർഷിക വിപണന രംഗം കേന്ദ്രീകൃതമാക്കി മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുവാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന മന്ത്രി എം എം മണി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ബ്ലോക്ക് തല പരിപാടികളുടെയും ചക്ക സംസ്കരണ യൂണിറ്റിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാർഷിക വിപണന രംഗം കേന്ദ്രീകൃതമാക്കി മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുവാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് കേരള വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി ബ്ലോക്ക് തല പരിപാടിയുടെയും ചക്ക സംസ്കരണ യൂണിറ്റിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പച്ചക്കറി കൃഷിയാണേലും കാലി വളർത്തലാണേലും കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കലാണേലും ഏതിലും നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതിനകം ഇതിനകം പറഞ്ഞത് ലോകത്തുനിന്ന് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഭീഷണി അങ്ങനെ എളുപ്പം മാറുകയല്ലെന്നു അപ്പം നമ്മൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന് എതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ വക കാണാനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവും നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി പൊരുത്തപ്പെടുത്തി പോകുക ഭാവിയിൽ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ അങ്ങോട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സുഭിക്ഷ പദ്ധതി സർക്കാരിന്റെ വിപ്ലവകരമായ തീരുമാനമാണെന്നും ജില്ലയുടെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഇടുക്കിയാണെന്നും ചക്ക സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് ജില്ലയിൽ വൻ വിജയമായിരിക്കുമെന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി പറഞ്ഞു പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലം നൽകിയ പാറത്തോട് ആന്റണിയെയും ഇന്ന് ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ കെ കെ ഷീലയും യോഗത്തിൽ എം പി ആദരിച്ചു പതിനാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് നൽകിയത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ആളുകളാണ് യൂണിറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താന്നിക്കണ്ട വനിതാ തൊഴിൽ പരിശീലന കെട്ടിടത്തിലാണ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സംസ്കരണ യൂണിറ്റിന്റെ പരിസരത്ത് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്ലാവിന്റെ തൈകൾ നടലും വിവിധ ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിതരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചിത്രസിയ പൌലോസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റെജി മുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ രാജശ്രീ രാജൻ സെലിൽ വി എം ജില്ലാ കളക്ടർ എച്ച് ദി നേച്ചൻ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ കെ കെ ഷീല കെ എസ് ആർ സി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം സി വി വർഗീസ് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ വകുപ്പ് പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു റാഗി കൃഷിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെ തനതായ ഭക്ഷണ രീതി തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ജനമൈത്രി എക്സൈസിന്റെയും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാവൽമാടം പദ്ധതിക്ക് അടിമാലി ചിന്നപ്പാറക്കുടിയിൽ തുടക്കമായി അടിമാലി ചിന്നപ്പാറക്കുടി മേഖലയിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ കൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് റാഗി കൃഷിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെ തനതായ ഭക്ഷണരീതി തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ജനമൈത്രി എക്സൈസിന്റെയും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാവൽമാടം പദ്ധതിക്ക് അടിമാലി ചിന്നപ്പാറക്കുടിയിൽ തുടക്കമായി അടിമാലി ചിന്നപ്പാറക്കുടി മേഖലയിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ കൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ഇടുക്കി ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ജി പ്രദീപ് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു
ജനമൈത്രി എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സി കെ സുനിൽ രാജ് ചിന്നപ്പാറക്കുടി ഊരിമുപ്പൻ രാജ്മണി തുടങ്ങിയവർ വിത്തിറക്കലിന് നേതൃത്വം നൽകി ദേവികുളത്ത് കത്തിക്കുത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുൾപ്പെടെ നാലു പേർക്ക് കുത്തേറ്റു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം സംഭവത്തിൽ ദേവികുളം സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരൻ സജുസൺ സാമുവൽ സുജി വർക്കി അലക്സ് എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇവരെ മൂന്നാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടച്ചിട്ടിരുന്ന മദ്യശാലകൾ തുറന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടയിലുണ്ടായ വാക്കേറ്റമാണ് കത്തിക്കുത്തിൽ കലാശിച്ചത് ഇതിൽ പോലീസുകാരന്റെ നില ഗുരുതരമാണ് മൂന്നാലിൽ ടൈൽസ് ജോലിക്കെത്തിയവർ പോലീസും സംഘവും താമസിച്ചിരുന്ന കോട്ടേജിന് സമീപത്തെ കെട്ടിടത്തിലാണ് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മദ്യശാല തുറന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇരു സംഘങ്ങളും വാക്കേറ്റത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു സംഭവത്തിൽ ടൈൽസ് ജോലിക്കാരൻ ജിബിൻ ജോസഫിനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പരാതിയിൽ ദേവികുളം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സിറ്റി വിഷൻ മൂന്നാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ഒപ്പിട്ട മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാർ പുതുക്കി നൽകിയതിന് അൻപത് വയസ്സ് പിന്നിടുന്നു മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ മാത്രം വിവാദമാകുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയം വേനൽ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ശാന്തമാകുന്ന പതിവ് പാട്ടക്കരാർ പുതുക്കി അൻപത് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും തുടർക്കഥയാവുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വി ആർ വിജയൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മെയ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിനാണ് കേരള സർക്കാർ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് മുല്ലപ്പെരിയാർ കരാർ പുതുക്കി നൽകിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവും ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ സർക്കാരും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച കരാറാണ് കേരളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ പുതുക്കി നൽകിയത് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങാതെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കരാറിൽ ഒപ്പിടേണ്ടി വന്ന തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ഇത് എന്റെ ഹൃദയരക്തം കൊണ്ടാണ് തുല്യം ചാർത്തുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലെ കരാറിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൂടി തമിഴ്നാടിന് നൽകിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ കരാർ പുതുക്കി നൽകിയതെന്നായിരുന്നു രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അന്നും ഇന്നും കേട്ടുകഴിവി മാത്രമായുള്ളതും തമിഴ്നാട് തിരുത്തിയെഴുതിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതുമായ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വർഷത്തേക്കാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടും തേക്കടി തടാകവും ഇരിക്കുന്ന എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഏക്കർ ഭൂമിയും അതിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന മുഴുവൻ വെള്ളവും തമിഴ്നാടിന് കൈമാറിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ വലിയ മൂല്യമുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു രൂപയാണ് ഒരേക്കറിനുള്ള വാർഷിക പാഠമായി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നിയമിച്ചതെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ അത് മുപ്പത് രൂപയാകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തിൽ പാട്ടത്തുക നൂറിലൊന്നെങ്കിലുമാക്കി കുറയ്ക്കലാണ് മാറിയത് അതും എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് രൂപ എന്ന തുച്ഛമായ റോയൽറ്റിക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാർ മാത്രമല്ല പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ എന്ന പദ്ധതിയിലും നടന്ന കരാർ വ്യവസ്ഥ ഇന്നും നഷ്ടക്കണക്കുകൾ മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല സിറ്റി വിഷൻ ന്യൂസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുൻപിൽ നിർത്തുന്നത് മറിച്ച് കൈവിട്ടുപോയ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വി ആർ വിജയൻ സിറ്റി വിഷൻ ന്യൂസ് കുമിളി ഉപ്പുതറ സി എയ്ക്കും എസ് ഐക്കും എതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി ബി ജെ പി അയ്യപ്പങ്കോവിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ഇരുവരെയും സ്ഥലം മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യമാണ് നേതാക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് ബി ജെ പി അയ്യപ്പൻ കോവിൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പുതറ സി ഐക്കും എസ് ഐക്കും എതിരെ പോസ്റ്റർ പതിച്ചത് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ മറവിൽ ജനത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഉപ്പുതറ സി ഐ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക സി ഐക്കും എസ് ഐക്കും എതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ബി ജെ പി പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉപ്പുതറ സി ഐ ഉപ്പുതറ എസ് ഐ അകാരണമായി വാഹനങ്ങൾ പിടിക്കുകയും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ യാത്രക്കാരോട് വളരെ മോശമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ ഒരു മറവിൽ യാത്രക്കാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഈ സി എ തയ്യാറാകാതെയും ഞാൻ ഒരാളുടെ മാത്രം ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരാളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് പോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഓട്ടോ ടാക്സി തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വാഹനങ്ങൾ അനധികൃതമായി പിടിച്ചെടുത്ത് പിഴ ഈടാക്കുക സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുജനങ്ങളോട് മോശമായി സംസാരിക്കുക തുടങ്ങി നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് നേതാക്കൾ ഉയർത്തുന്നത് യാത
ഈ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ അവൻ്റെ വണ്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ല സാഹചര്യം വണ്ടിയൊക്കെ അവർക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ ഒരു കുഴപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ടാക്സിക്കാരൻ ഒരു കുഴപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ മരണം സംഭവിച്ചത് നീ ആശു സമയത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് സി എ പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക സി എ ഒന്നും പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ സി എ തന്നെ പറയും ഞാനങ്ങനെ പിടിക്കത്തൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞാൻ പിടിക്കും എന്ന് ഇയാൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കും സാഹചര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെകുത്താനും കടൽ നടക്കുക അവരുടെ ഈ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്വസ്ഥമായും സ്വൈര്യമായും ജീവിക്കാൻ ഈ സി എ അനുവദിക്കുന്നില്ലാത്ത വർഷം പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങളെ സേവിക്കേണ്ടതിന് പകരം ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഉപ്പുതറ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് അയ്യപ്പൻകോവിൽ ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മടുകട ലോക്ഡൌൺ പരിധി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ച് കലാകേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് അനുമതി നൽകണമെന്ന് കേരള സർവകലാ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെ ക്ലാസ് നടത്തുവാൻ അനുവദിക്കുക മിനിമം എട്ട് കുട്ടികളെ നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി അനുസരിച്ച് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകുക ഒരുമിച്ചുള്ള ക്ലാസുകൾ ഒഴിവാക്കി പകരം വെവ്വേറെ സമയക്രമത്തിൽ ക്ലാസുകൾ നടത്തുവാൻ അനുമതി നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് കേരള സർവകലാ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നതോടു കൂടി എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളും നിർത്തി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് കെ എസ് കെ എസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രാവിലെ അഞ്ച് മണി മുതൽ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെയും എട്ടിൽ അധികം കുട്ടികളെ ഇരുത്താതെ എട്ടിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പല നേരങ്ങളിലായിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സർവകലാ സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കലാകേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയോടും സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയോടും കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവകലാ സംഘം എ ഐ ടു സി ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ മേഖലയോട് ഇനിയും അനുഭാവം കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതം നരകതുല്യമാകുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സാങ്കേതികമായ പല കാരണങ്ങളാലും മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലോക്ക്ഡൌൺ പരിധി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ച് കലാകേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് അനുമതി നൽകണമെന്നതാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം സിറ്റി വിഷൻ രാജക്കാട് ഇടവേളയിലേക്ക് എച്ച് ഡി ദൃശ്യം മുഖവുമായി നിങ്ങളുടെ സിറ്റി വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ പൂർണ്ണമായും എച്ച് ഡി സെറ്റോ ബോക്സ് മാത്രമുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏക നെറ്റ്വർക്ക് ശൃംഖല ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ സറൌണ്ട് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ചാനൽ പോസ് ആൻഡ് ഫ്ലൈ സപ്പോർട്ട് ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ചിങ് ഓപ്ഷൻസ് എച്ച് ഡി റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങിയ മറ്റാർക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ടെക്നോളജിയിലൂടെ സിറ്റി വിഷനും ബി എസ് എൻ എല്ലും സംയുക്തമായി ഹൈസ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റും മികവുറ്റ സേവനവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ അഞ്ച് എച്ച് ഡി പ്രാദേശിക വാർത്താ ചാനലുകൾ രണ്ട് എച്ച് ഡി പ്രാദേശിക എന്റർടൈൻമെന്റ് ചാനലുകളും ഞങ്ങൾക്കു മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് വേഗമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ പഴയ എസ് ടി സെറ്റോ ബോക്സുകൾ മാറ്റി ഇടുക്കി വിഷൻ എച്ച് ഡി സെറ്റോ ബോക്സുകളിലേക്ക് മാറും ആസ്വദിക്കൂ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ദൃശ്യമികവ് സിറ്റി വിഷൻ ഡിജിറ്റൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ദൃശ്യമികവ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത ഈ വർഷത്തെ മികച്ച ഉൽപാദന ക്ഷമതയ്ക്കുള്ള കർഷകശ്രീ അവാർഡ് സ്റ്റെനി പോത്തൻ നെടുമ്പുറത്തിന് തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയാണ് സ്റ്റെനി ഈ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാകുന്നത് എനിക്ക് ലഭിച്ച അവാർഡ് ഞാൻ പുളിയമല ഹൈ റേഞ്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് സമർപ്പിക്കുന്നു മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം ഓർഗാനിക് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഹൈ റേഞ്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ എന്റെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും കൃത്യമായ അനുഭവത്തിൽ ചേർത്തെടുത്ത ഒരു ക
പ്രോട്ടീൻസ് പിന്നെ ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള ഓയിൽ കേക്കുകളും ശാസ്ത്രീയമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആര്യ എക്കോ പ്ലസ് അശാസ്ത്രീയമായ രാസവള പ്രയോഗവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള രോഗങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയ വിളവ് ഉറപ്പു നൽകുന്നു കല്യാണ സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ എങ്കിൽ ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ലക്ഷ്യ ഇവന്റ്സ് കാറ്ററിംഗ് ഫോട്ടോ ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രഫി വെഡ്ഡിംഗ് സ്റ്റേജ് തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാ സേവനങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യ ഇവന്റ്സ് കട്ടപ്പന കോട്ടയം വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ കുടിശ്ശിക എഴുതി തള്ളണമെന്ന് കെ പി സി സി ഒ ബി സി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ എം പ്രകാശ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡ് നയന്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരിതത്തിലായ കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ബി പി എൽ കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ കുടിശ്ശിയായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ എഴുതി തള്ളണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ നിവേദനത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി വേറിട്ടൊരു മാർഗവുമായി സി പി ഐ ആനച്ച ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകിയാണ് ഇവർ പണം കണ്ടെത്തുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം നൽകുന്നതിനായാണ് സി പി ഐ ആനച്ച ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച് പുതിയൊരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചത് ഓർഡർ എടുത്ത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുകയാണ് ഇവർ സി പി ഐ ആനച്ച ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി ഓർഡർ എടുത്ത് നൂറ് രൂപ പ്രകാരം വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ് സി പി ഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ നാനൂറോളം പാഴ്സലുകളാണ് വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകിയത് പരിപാടികൾക്ക് സി പി ഐ ആനച്ച ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി വി ആർ സാബു എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി ആർ സജി കിസാൻ സഭ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം സി എം സണ്ണി സി പി ഐ മുധുവാൻകുടി ബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സി ജെ ഡേവിഡ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സിറ്റി വിഷൻ ആനച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായഹസ്തം വായ്പാ പദ്ധതിയുടെ രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സി ബിനു നിർവഹിച്ചു കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടുംബശ്രീ മുഖേന രണ്ടായിരം കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ കമ്മിറ്റി കൂടി ഇത് പാസ്സാക്കി ആളുകൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആളുകളുടെ കൈവശം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടുംബശ്രീ സംഘങ്ങൾ വഴി സർക്കാർ നൽകുന്ന വായ്പാ പദ്ധതികളുടെ ചക്കുപള്ളം പഞ്ചായത്ത് തല വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നടത്തപ്പെട്ടു മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അയ്യായിരം മുതൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് വായ്പ നൽകുന്നത് കോവിഡ് നയന്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായഹസ്തം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളായവർക്ക് വായ്പ നൽകുന്നത് കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ സന്ധ്യാബിനോ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ചക്കുവള്ളം പഞ്ചായത്ത് തല വായ്പാ വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുസുമം സതീഷ് നിർവഹിച്ചു എൺപത്തിയേഴോളം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളാണ് ചക്കുവള്ളം കുടുംബശ്രീയിൽ ഉള്ളത് അതിൽ കുറെ പേരൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഇന്നത്തെ അയൽക്കൂട്ടം അഞ്ചാം വാർഡിലെ അയൽക്കൂട്ടത്തിന് നമ്മൾ ഇന്ന് അഞ്ചാം വാർഡിലെ അമല വനിതാ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് തുക കൈമാറിയാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ചക്കപ്പള്ളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടായിരം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്കാണ് വായ്പ നൽകുന്നത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുരേന്ദ്രൻ മാധവൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ദേവസ്യ ജോസഫ് കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി വിനോദ് സഹകരണ ബാങ്ക് അധികൃതർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സിറ്റി വിഷൻ ന്യൂസ് കടപന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തുക സമാഹരിച്ച് നൽകുന്നതിനായി അടിമാലി സി പി ഐ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിരിയാണി വിൽപ്പന നടത്തി പണം
ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിൻ്റെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നതിന് വേണ്ടി സി പി ഐ അടിമാലി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് അടിമാലിയിൽ ആകമാനം ബിരിയാണി നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സംഭാവന നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജില്ലയിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആശങ്കയോടെ മലയോര ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുവാൻ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി സുഭിക്ഷ പദ്ധതി സർക്കാരിന്റെ വിപ്ലവകരമായ തീരുമാനമാണെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ അപകടകരമായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നാട്ടുകാർ പരാതി നൽകിയിട്ടും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന മരം മുറിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാതെ അധികൃതർ പഞ്ചായത്ത് കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കരാറുകാരൻ ജോർജ് ഉതുപ്പിന്റെ വീട്ടിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം